এখন আলোকের প্রতিসরণের উপরে কয়েকটা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব প্রথম সমস্যাটাই খুব বাস্তব সমস্যা এটা তোমার অর্ধ গোলাকার কাঁচের স্ল্যাব আছে ওটাকে একটা বিন্দু উৎস ও একটা ধরো কালির ফুটকি তার উপর রাখা হয়েছে স্ল্যাবের যে ব্যাসার্ধ সেটা তিন সেমি এবার বলা হচ্ছে যে যদি ফ্ল্যাট সারফেসটা নিচে থাকে তাহলে ওই বিন্দুটাকে আপাতভাবে কোথায় দেখা যাবে আর যদি তোমার কার্ভ সারফেসটা নিচে থাকে ও বিন্দুর ওপরে থাকে তাহলে কোথা কোথায় দেখা যাবে প্রথম প্রশ্ন প্রথম ক্ষেত্রে যদি ফ্ল্যাট সারফেস নিচে থাকে তাহলে ওই পয়েন্টটা যদি সেন্টারে অবস্থিত হয় সেখান থেকে নির্গত সমস্ত রশ্মি লম্বভাবে তলে পড়বে সুতরাং আনডেভিয়েটেড অবস্থায় নির্গত হবে যদি আনডেভিয়েটেড অবস্থায় নির্গত হয় তাহলে ওই ও বিন্দুর প্রতিবিম্ব কিন্তু ওতেই গঠিত হবে সুতরাং এই ক্ষেত্রে উপরের সারফেস থেকে এই বিন্দুর দূরত্ব হবে তিন সেন্টিমিটার সুতরাং ফার্স্ট এক নম্বর ক্ষেত্রে দূরত্ব হবে তিন সেন্টিমিটার এখানে নর্মালি আলো পড়েছে সো দেয়ার ইজ নো চান্স অফ এনি ডেভিয়েশন কিন্তু যদি ফ্ল্যাট সারফেসে এসে আলো পড়ে ফ্ল্যাট সারফেস ওপরে থাকে এবং কার্ভ সারফেস নিচে থাকে তাহলে দেখো প্রতিসরণের নিয়মে প্রতিসরণ ঘটবে এবং এখানে প্রকৃত গভীরতা পিও এবং আপাত অবস্থান যদি প্রতিবিম্বের ও ওয়ান হয় কারণ ও বিন্দু থেকে নির্গত রশ্মি ওয়েল হয়ে এলটি পথে বেরিয়ে গিয়েছে ওয়েল হয়ে এলটি পথে বেরিয়েছে আরেক গুচ্ছ লম্ব রশ্মি ও ওয়ান পি হয়ে বেরিয়ে গিয়েছে এই দুই গুচ্ছ রশ্মি ও ওয়ান থেকে আসছে সুতরাং ও বিন্দুকে ও ওয়ানে দেখা যাবে এবার তোমরা কি জানো যে প্রকৃত গভীরতা প্রকৃত গভীরতা কি পিও বাই আপাত গভীরতা আপাত গভীরতা কতটা পিও ওয়ান সমান সমান মিউ কাঁচের মিউ বলে দিয়েছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সো পিও ওয়ান সমান পিও বাই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পিও দেখো তোমার হলো তিন সেমি বাই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে পিও ওয়ান হলো দুই সেমি সো পিও ওয়ান দুই সেমি তিনের মধ্যে দুই সেমি গভীরতা থাকলো তাহলে এক সেমি ও ওয়ান সমান এক সেমি এক সেমি উঠেছে বলে মনে হবে সুতরাং এই অর্ধগোলকের ক্ষেত্রে দুই রকম কেস আমাদের আলোচনা করা হলো দু নম্বর হলো ধরো একটা অ্যাকিউরিয়াম আছে অ্যাকিউরিয়ামে একটা জলবিন্দু আছে তাকে একদিক থেকে দেখলে তার দূরত্ব মনে হচ্ছে চল্লিশ সেমি আর একদিক থেকে দেখলে মনে হচ্ছে আশি সেমি এখন প্রশ্ন হলো অ্যাকিউরিয়ামটা কতখানি চওড়া দেখো যদি এ বিন্দু জলবিন্দু হয় তাহলে এ বিন্দুটা তুমি জানো সাইড থেকে দেখছো যখন ঘন মাধ্যম জল মাধ্যম বায়ু থেকে দেখছো তাহলে আপাতভাবে এ ওয়ানে সরে আসবে তাহলে ও এ ওয়ান এটাই হলো আপাত দূরত্ব যেটা কিনা আমরা দেখছি চল্লিশ সেন্টিমিটার অন্যদিকে দেখো আবার অন্য দিক থেকে বিপরীত দিক থেকে দেখলে ওই এ বিন্দু এ টুতে সরে এসেছে সো এ টু ও ওয়ান সমান সমান কত হয়ে গেছে আশি সেন্টিমিটার বলা আছে জলের প্রতি সরাঙ্ক চারের তিন তাহলে দেখো আপাত গভীরতা আর প্রকৃত গভীরতার সম্পর্ক প্রকৃত গভীরতা বা আপাত গভীরতার সমান মিউ তাহলে আপাত গভীরতাকে মিউ দিয়ে গুণ করব তাহলে ও এ কি হবে এই চল্লিশ গুণিত চারের তিন একইভাবে ও ওয়ান এ কত হওয়া উচিত আপাত দূরত্ব আশি সেমি তাহলে তার চারের তিন গুণ তাহলে মোট দূরত্ব কি হবে দুটো যোগ করে দেবো চল্লিশ ইন্টু চারের তিন প্লাস আশি ইন্টু চারের তিন তার মানে একশো কুড়ি ইন্টু চারের তিন এটাই হবে ও ওয়ান অ্যাকুয়ারিয়ামটা যতটা চওড়া তাকে কেটে গেলে চল্লিশ সমান সমান একশো সেন্টিমিটার তার মানে ওয়ান মিটার এবং আরেকটা মজা দেখো এখানে স্রেফ যেহেতু প্রকৃত দূরত্ব বের করছো আপাত দূরত্বের সঙ্গে গুণ ফল তাই দুটো যোগ যদি করে দিই আশি প্লাস চল্লিশ একশো কুড়ি ইন্টু চারের তিন সুতরাং চার চল্লিশ একশো ষাট এটা শর্টকাটে ঝট করে উত্তরটা বলে দেওয়ার একটা রাস্তা নেক্সট হচ্ছে থার্ড প্রবলেম থার্ড প্রবলেম কি বলা হয়েছে দে আর টু লিকুইডস ইন এ কন্টেনার দে আর নট মিক্সিং দুটো লিকুইড এক নম্বর এবং দু নম্বর লিকুইড এখানে ছবিতে দেখা যাচ্ছে তারা কিন্তু মিক্স আপ হচ্ছে না মেশে না তাদের কি কি বলা আছে প্রথম লিকুইড যেটা বেশি ভারী তার প্রতিসরাঙ্ক মিউ ওয়ান সেটার ডেপথ বলে দেওয়া হয়েছে ডি ওয়ান এবং তার প্রতিসরাঙ্ক মিউ ওয়ান দ্বিতীয় লিকুইড যার প্রতিসরাঙ্ক মিউ ওয়ানের থেকে কম কিন্তু বায়ুর থেকে বেশি তার ডেপথ বলা হয়েছে ডি টু এবার এই পুরো সিস্টেমের নিচে একদম ভেসলের নিচে একটা অবজেক্ট রাখা আছে বিন্দু তাহলে তাকে আপাতভাবে কতটা গভীরতায় দেখা যাবে এটা আমরা দেখতে চাইছি এটা আমরা নির্ণয় করতে চাইছি দেখো ও বিন্দু থেকে এক বছর রশ্মি পড়েছে এক এবং দুই নম্বর মাধ্যমের বিভেদ তলে এবং এইখানে এল টি পথে সেই রশ্মি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাহলে এখন যদি আমি দু নম্বর মাধ্যমে চোখ রাখি ডুব মারি দু নম্বর মাধ্যমে তাহলে দেখো ও বিন্দুকে ও ওয়ানে দেখবো সুতরাং এক আর দুয়ের মাধ্যমের কথা যদি ভাবি তাহলে এল ও হলো প্রকৃত গভীরতা এল ও ওয়ান হলো আপাত গভীরতা 
আমরা জানি প্রকৃত গভীরতা বা আপাত গভীরতা সমান বড় মাধ্যমের মিউ বাই ছোট মাধ্যমের মিউ অর্থাৎ মিউ ওয়ান বড় মিউ টু ছোট তাহলে এক্ষেত্রে বলা যায় এল ও বাই এল ও ওয়ান সমান সমান মিউ ওয়ান বাই মিউ টু এইবারে দেখো দু নম্বর মাধ্যম থেকে বায়ুতে চোখ রেখেছি এইবার টি বিন্দুতে এসে আলো কিন্তু টি এম পথে নির্গত হয়েছে সেই রশ্মি বাড়ালে পরে ও টু থেকে আসছে বলে মনে হবে দেখো দুয়ে ডুব মারলে বিন্দুটাকে দেখছিলাম ও ওয়ানে তাহলে এখন প্রকৃত গভীরতা কত পি ও ওয়ান আর বায়ু থেকে দেখলে দেখছি ও টুতে বিন্দুটাকে তাহলে আপাত গভীরতা হলো পি ও টু এবং আলটিমেটলি এটাই কিন্তু আপাত গভীরতা কেন কারণ বাইরে থেকেই তো আমি দেখব তাহলে পি ও টু কতখানি এটা আমাদের দেখতে হবে তাহলে এখন আমরা কি লিখতে পারি প্রকৃত গভীরতা পি ও ওয়ান বাই আপাত গভীরতা পি ও প্রকৃত গভীরতা পি ও ওয়ান বাই আপাত গভীরতা পি ও টু সমান সমান বড় মিউ মানে মিউ টু আর বায়ুর মাধ্যমের প্রতি সরঙ্গ ওয়ান মিউ টু বাই ওয়ান এবার পি ও ওয়ান সমান কত লেখা যায় দেখো পি ও ওয়ান সমান পি এল প্লাস এল ও ওয়ান কারণ পি এল হলো একটা মাধ্যমের ডেপ তা দিয়ে আমি প্রকাশ করতে চাইছি তাহলে পিও ওয়ানের জায়গায় লিখলাম পি এল প্লাস এল ও ওয়ান বাই পিও টু এবার পিও টুটা আমাকে বের করতে হবে তাহলে পিও টু সমান কত পি এল প্লাস এল ও ওয়ান বাই কত দাঁড়াচ্ছে দেখো পিও টুটাকে আমরা লিখতে চাইছি এখানে পিও টু সমান পিও ওয়ান বাই মিউ টু পিও ওয়ান মানে পি এল প্লাস এল ও ওয়ান বাই মিউ টু এবার দেখো পি এল সমান কত ডি টু এল ও ওয়ানটা কত প্রথমে লিখেছিলাম এল ও বাই এল ও ওয়ান সমান এম ইউ ওয়ান বাই মিউ টু তাহলে এল ও ওয়ান সমান এল ও ইন্টু মিউ টু বাই মিউ ওয়ান এল ওটা কতখানি এল ও এটা হলো ডি ওয়ান তাহলে ডি ওয়ান ইন্টু মিউ টু বাই মিউ ওয়ান এইখানে আমরা বসিয়ে দিচ্ছি পি এল এর জায়গায় বসালাম ডি টু এল ও ওয়ানের জায়গায় বসালাম ডি ওয়ান ইন্টু মিউ টু বাই মিউ ওয়ান আর নিচে আছে মিউ টু তাহলে ভাগ করলে হলো ডি টু বাই মিউ টু প্লাস ডি ওয়ান বাই মিউ ওয়ান সুতরাং আমরা পেলাম কি এখানে উপর থেকে দেখলে যে আপাত গভীরতা হবে সেটা হবে ডি টু বাই মিউ টু প্লাস ডি ওয়ান বাই মিউ ওয়ান যেহেতু এখানে এন সংখ্যক মিডিয়াম থাকতো তাহলে ডি সমান হতো ডি ওয়ান বাই মিউ ওয়ান প্লাস ডি টু বাই মিউ টু প্লাস ডি থ্রি বাই মিউ থ্রি প্লাস ডি এন বাই মিউ এন এইভাবে চলতে থাকতো এই হলো প্রতিসরণের কয়েকটি সমস্যা